గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు మనం ఇలా మిల్లర్ ఇండీసెస్ ని చదవబోతున్నాము మిల్లర్ ఇండీసెస్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ మీకు కనబడుతుంది ఈ డెఫినేషన్ డైరెక్ట్ గా మనం బై హ్యాడ్ చేయకుండా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాని స్టెప్స్ వైజ్ రాసుకుంటూ మనం మరలొకసారి ఈ డెఫినేషన్ మీదకి వద్దాం అంటే ఈ స్టెప్స్ నుంచి మనం ఆ డెఫినేషన్ తీసుకొని వద్దామండి ఎలా తీసుకొని వస్తాము అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది డెఫినేషన్ మనం డెఫినేషన్ ఇట్లనే తీసేసుకోండి మీరు నోట్స్లో నేను స్టెప్స్ రాస్తూ ఉంటాను స్టెప్స్ నుంచి మనం డెఫినేషన్ తీద్దాం ఎందుకంటే బై హ్యాడ్ చేయడం మన పని కాదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను ఒక మూడు క్రిస్టలోగ్రఫీ యాక్సెస్ తీసేసుకొని మనం ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఈ క్రిస్టలోగ్రఫీలో మనం ఏ దేని గురించి మనం మాట్లాడినా అంటే ఏ డెఫినేషన్ గురించి మాట్లాడినా ఏ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడినా స్పేస్ లాటిస్ అనేది బేసిక్ థింగ్ అండి ఏంటది స్పేస్ లాటిస్ క్రిస్టల్ లాటిస్ ఓకే సో ఈ వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం స్పేస్ లాటిస్ స్పేస్ లాటిస్ అంటే మనకు తెలుసు నేను డెఫినేషన్ ఇచ్చాను ఓకే సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ అంటాం ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఉందనుకోండి దీని యొక్క ఆరిజన్ జీరో అనుకుంటాం ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఉంది అంటే ఈ లైన్ ఎలా ఎలా ఫామ్ అయింది నాకు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్తో ఫామ్ అయింది దేంతో ఫామ్ అయింది పిల్లలు కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్తో ఫామ్ అయింది కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్ అంటే లాటిస్ అనేది ప్రతి చోట ఇంపార్టెంటే అండి క్రిస్టలోగ్రఫీ చదువుతున్నంత సేపు మీకు లాటిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి యూనిట్స్ అని మీరు చదివినప్పుడు వన్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఏ అని వై యాక్సెస్లో బి అని జెడ్ యాక్సెస్లో సి అని తీసుకున్నాం మనం అవునా సో నేను ఇక్కడ ఈ ఏ అని తీసుకోవడానప్పుడు వన్ ఏ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నామా టూ ఏ అని ఇక్కడ కూడా త్రీ ఏ అని తీసుకున్నామా మరి ఫోర్ ఏ అని తీసుకున్నామా నేనేం మార్చట్లేదు ఏ అని మార్చట్లేదు అండి నెంబరింగ్ పెంచుతున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని వన్ బి అని తీసుకున్నా వన్ సారీ ఇక్కడ టూ బి అని తీసుకున్నా త్రీ బి అని తీసుకున్నా ఫోర్ బి అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే జెడ్ యాక్సెస్లో సి అని తీసుకున్నాం కాబట్టి వన్ సి అన్నాను టూ సి అన్నాను త్రీ సి అన్నాను ఓకేనా పిల్లలు సో ఇది యూనిట్స్ అండ్ లెన్స్ మనకి సో ఈక్వల్గా మనకి అంటే క్రిస్టల్ లాటిస్లో మనకి ఈక్వల్గా పాయింట్స్ అనేది ఈక్వల్గా అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి ఏదైనా మూడు పాయింట్లు తీసేసుకుంటాం ఏదైనా మూడు పాయింట్లు తీసేసుకుని నేను ఒక రెడ్ కలర్ యూజ్ చేస్తాను ఏదైనా ఒక మూడు పాయింట్స్ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ త్రీ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను ఒక పాయింట్ని ఇంకొక పాయింట్ని ఇక్కడ వన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ దగ్గర టూ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను అంటే ఈ మూడు పాయింట్లను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను ఈ మూడు పాయింట్లు యాడ్ చేస్తా అండి ఇలా ఇలా యాడ్ చేసేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ వచ్చేసింది నాకు ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక ప్లేన్ అనేది వచ్చేసింది రైట్ ఇలా యాడ్ చేసేసానండి సో ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు ప్లేన్ వచ్చింది ఆ ప్లేన్ పేరు చెప్తున్నా నేను ప్లేన్ పేరు మనం ఏదైనా పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం నేను ఏబిసి అని పెట్టుకున్నాను ఏ ఎక్కడ మనకి ఏ అనేది ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద బి అనేది వై యాక్స్ మీద సి అనేది జెడ్ యాక్సెస్ అంటే ఏబిసి అనేది ఒక ప్లేన్ అన్నట్టు ఏబిసి అనేది ప్లేను ఇది క్రిస్టలోగ్రాఫిక్ యాక్సెస్ మీద ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుందండి ఎక్స్ యాక్స్ మీద త్రీ ఏ దగ్గర వై యాక్స్ మీద టూ వన్ బి దగ్గర సో జెడ్ యాక్సెస్ దగ్గర టూ సి దగ్గర ఇప్పుడు స్టెప్స్ వైజ్ మనం తీసుకుందాము స్టెప్ నెంబర్ వన్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏం రాస్తున్నాను స్టెప్ నెంబర్ వన్ స్టెప్ వన్ ఏం రాయాలనుకుంటున్నాను స్టెప్ వన్ నేను ఫస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్స్ రాయాలనుకుంటున్నాను ఫైండ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమని రాస్తున్నాం స్టెప్స్ మనం ఇక్కడ స్టోరీ రాసుకోవచ్చు లెటర్స్ కన్సిడర్ త్రీ క్రిస్టలోగ్రాఫిక్ యాక్సెస్ ఓకే సో లెటర్ అని కానీ చెప్పేసి ఎక్స్ వై జెడ్ అని చెప్పి రాసేసి ఎక్స్ వై జెడ్ కామ ఏబిసి ఈజ్ ద ప్లేన్ ఆన్ త్రీ క్రిస్టోగ్రాఫిక్ యాక్సెస్ విచ్ కట్స్ ఎట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ త్రీ ఏ విచ్ కట్స్ ఆన్ వై యాక్సెస్ వన్ బి విచ్ కట్స్ ఆన్ జెడ్ యాక్సెస్ టూ సి అని రాసేసుకొని ఆ డైలాగ్ మనం ఇక్కడ రాసేసుకొని దాని తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఇలా రాసుకోవాలి ఫైండ్ ది రెసిప్ ఫైండ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ ఫైండ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ made by the plane made by the plane plane on three crystallographic axis on 
3 crystallographic axis 3 crystallo crystallographic axis and ok steps raaskunte mana endante definition cheyadaniki mana ee step inchi raastam kaabatti easy ayipothundi ipudu cheppandi intercepts em unnai manaki x axis meeda 3 a undandi east oka east teesukuntunanu 1b and teesukuntunanu 1b east so nenu em raasta ante 3c and raasanu ikkada z sorry 2c and raayali ikkada 2c and raayali 2 teesukunnanu kada 2c anedi z axis meeda so x axis meeda 3a y axis meeda 1b z axis meeda 2c and raasukunnanu okay na ipudu second step number 2 kalla manam step number 2 lo em untundi step number 2 step number 2 lo em untundi antu isukunte step number 2 lo manam deeniki coefficient find out cheyalandi okay step number 2 lo coefficients find out cheyal find the coefficients step number 2 lo em raayal manam find the find the coefficients find the coefficients ante manam immediate ga em cheyal find the coefficients ante ee abc ni teeseyalandi manam ee abc ni teesthe em vastundi manaki 3 is to 2 is to sorry 1 is to 1 is to 1 kada manam x y axis lo idi 2 vastundi ante abc ni teesesanandi nenu coefficients only rasanu step number 3 lo em cheyali manam step number 3 gurinchi maatladutunnamu step number 3 vachese deeniki reciprocals find out cheyalandi find the reciprocals ee dialogue prathi sari raaskovali find the reciprocals reciprocals inka extend ga meer raayal anukunte raayachu find the reciprocals of the intercepts of the intercepts made by the plane on crystallographic axis inta pudugu raayal anukunte raayachu meer le simple ga raayal ante so intercepts an raaskondi meer simple ga raaskovachu find the intercepts manam intercepts enti manaki 3 kada 1 by 3 run chesanu so 1 by 1 an raasanu 1 by 2 and rasan. Okay. Convert step number 4. Convert these numbers into whole numbers. Into. Convert these numbers into smallest numbers. Ela convert jayal. Smallest number convert jayal. And uh, convert. Convert. So these numbers into. These numbers are these intercepts and dm problem the numbers into whole numbers whole numbers are smallest numbers are smallest number and the problem they do and the manam te manam rase vidanam be to the smallest numbers okay so whole numbers into smallest number gala convert cheyali lcm thesesdam andi em diyal manam to convert to take lcm okay to take lcm annatu so ippudu manam lcm thesesthe em ostundi manaki ikkada manam chudandi observe cheyandi lcm thesesthe em ostundi so 3 2 uh, 3 1 2 ki manam lcm thesesthe 6 vachestundi ani telledu 6 ostundi kada ikkada vachesi manaki uh, 3 2 ya 6 2 ostundi ikkada vachesi 6 ostundi ikkada vachesi 3 వచ్చేస్తుంది ఓకే నా పిల్లలు ఇది మనకి సో ఎల్సిఎం తీస్తే మనకు వచ్చే నంబర్ అన్నట్టు 263 ఓకే స్టెప్ నంబర్ 5 మనం ఇలా రాద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ స్టెప్ నంబర్ 5 రాయాలి కదా స్టెప్ నంబర్ 5 వి రైట్ ఇంటు ఒకటే స్టెప్ ఉండండి స్టెప్ నంబర్ 5 కిందనే రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో బోర్డ్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని స్టెప్స్ దీంట్లోనే వచ్చేస్తుంది కొంచెం దీన్ని రిడ్యూస్ చేసుకుంటానండి ఇక్కడ కొంచెం మూల మీద రాస్తాను ఇంకో స్టెప్ కూడా నాది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నేను రాస్తే 2 is to 6 is to 3 వచ్చింది అంతే కదా బై నేను ఎల్సిఎం చేస్తే 6 వచ్చింది స్టెప్ నంబర్ 5 కొంచెం పైకి జరుపుతాను స్టెప్ నంబర్ 5 రైట్ దిస్ నంబర్స్ వితౌట్ ఎనీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ లేకపోతే ఓపెన్ బ్రాకెట్ అనండి రైట్ దిస్ నంబర్స్ రైట్ దిస్ నంబర్స్ numbers using open brackets open brackets open brackets ante 
ఈ నెంబర్ని ఓపెన్ బ్రాకెట్స్లో రాయాలంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అంటే ఇలాంటి ఓపెన్ బ్రాకెట్స్లో ఏముంది ఇక్కడ మనకి టూ సిక్స్ త్రీ వితౌట్ ఎనీ కామా వితౌట్ ఎనీ ఈస్ట్ దీస్ నెంబర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హెచ్కేఎల్ హెచ్కేఎల్ ఓకే మనం డెఫినేషన్కి వద్దాం ఇప్పుడు ఐదు స్టెప్స్ అయిపోయినాయండి ఐదు స్టెప్పుల్లో మనం మనం ఇండికేట్ చేసాము ఇప్పుడు చదవండి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ మేడ్ బై ద ప్లేన్ సో ఆన్ ది క్రిస్టోగ్రాఫిక్ యాక్సిస్ విచ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ ఓకే మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ ఈజ్ ద డిఫైన్డ్ ఆఫ్ ది రెసిప్రోకల్స్ మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ ఈజ్ ది డిసిఫైన్ ది రెసిప్రోకల్ రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నాను చూడండి వెనక నుంచి రాండి రెసిప్రోకల్స్ of the intercepts. Reciprocal దేని తీసుకున్నాం మనం ఇంటర్సెప్ట్స్ తీసుకున్నాం అంతే కదా త్రీ ఏ వన్ బి టూ సి అని తీసుకున్నాం ఇంటర్సెప్ట్స్ మేడ్ బై ద ప్లేన్ ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఎవరు చేశారు ఈ ప్లేన్ ఏబిసి అని ప్లేన్ చేశాడు బై ద ప్లేన్ ఆన్ త్రీ క్రిస్టోగ్రాఫిక్ యాక్సెస్ అన్నాడు అంటే మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని రివర్స్ రాసుకుంటే వచ్చేస్తే మన ఈ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక సింపుల్గా మనకి మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ అన్నది ఓకేనా పిల్లలు అచ్చా పిల్లలు మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ వల్ల యూజ్ అంటే డెఫినేషన్ వచ్చేసింది మనకి ఇది వచ్చేసింది మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లాటిస్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లాటిస్ పాయింట్స్ ఇలా తీసేసుకున్నాము నన్ను లాటిస్ పాయింట్స్ తీసేసుకున్నాను అంటే ఏ దేని గురించి మాట్లాడినా నేను చెప్పాను కదా లాటిస్ పాయింట్స్ని ఫస్ట్ తీసేసుకొని మనం మాట్లాడాలి లాటిస్ పాయింట్లో మనం సో ఒక ప్లేన్ రాసామనుకోండి ఒక ప్లేన్ అని అంటే నేను ఇలా ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేస్తే నాకు ఒక ప్లేన్ బ్రెడ్ పీస్ లాగా ఇట్లా తీస్తే నాకు ఒక ప్లేన్ వచ్చేసింది అదేవిధంగా ఈ నాలుగు పాయింట్లు నేను జాయిన్ చేస్తే ఒక ప్లేన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకొక ఈ దాన్ని ఫామ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఎలా నేను డిజిగ్నేట్ చేయాలి డెసిగ్నేషన్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి నేను అని అంటే ఈ మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ గుర్తుపట్టచ్చు సపోజ్ ఈ దీని యొక్క ప్లేన్ పేరు మనం వన్ జీరో జీరో అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్లేన్ పేరు టూ జీరో జీరో అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్లేన్ పేరు నేను వన్ 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 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఇదే కాదు అంటే ఇది ఎక్కడ రిపీట్ అయినా కూడా ఈ బాక్స్ని అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇంకా నాలుగు ఇంకో పాయింట్స్ వేసుకున్నాను నేను ఇలా ఇంకా నేను పాయింట్స్ వేసుకున్నాను అండి ఇంకా కింద లాటిస్ పాయింట్స్ అంటే ఇది ఎర్రే ఆఫ్ పాయింట్స్ కదా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి మనకి సో ఈ పాయింట్స్ మనం యాడ్ చేసాను అనుకోండి అంటే సింగిల్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది అంటే దీని పేరు కూడా టూ జీరో జీరో అంటే ఈజీగా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు ఈజీగా డెసిగ్నేట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ హెచ్కేఎల్ వాల్యూ ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయంటే ఒక ప్లేన్ గుర్తించడానికి ఎలా మీరు రూల్ నెంబర్ వన్ టు సిక్స్టీ మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఉంటుందో రూల్ నెంబర్ వన్ అంటే మీరు పేరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్యాకల్టీకి ఫ్యాకల్టీ అయితే ఎవరు ఉన్నారో మీ పేరు మీరు పేరుని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన రూల్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది రూల్ నెంబర్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇన్ని వచ్చాయని చెప్తాడు కానీ రూల్ నెంబర్ మీ పేరు పెట్టి ప్రతిసారి పెరగాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇదే విధంగా ఈ ప్లేన్ ఇండికేట్ ఎక్కడైతే రిపీట్ అవుతుందో మళ్ళీ మనం అదే పేరును మనం ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు టూ జీరో జీరో అని అంటే ఈజీగా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అవునా కదా సో మీకు హాల్ టికెట్ నెంబరే మీది రికగ్నైజేషన్ ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీలో హా హాల్ టికెట్ నెంబరే రికగ్నైజేషన్ ఈ విధంగా మిల్లర్ కూడా మనకి ఈ హెచ్కేఎల్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఈజీ చేసి పడేశాడు మనకి అంటే ఈజీగా మనం ఎక్కడైతే మనకి ఇది కనబడుతుందో ఇలాంటివి కనబడుతున్నాయో మనం కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చి మనం డెసిగ్నేట్ చేయొచ్చు అంటే మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ ఏం చెప్పాడు స్టోరీ మొత్తం అంటే ఈ మొత్తం స్టోరీ చెప్పడం వల్ల ఈ డెఫినేషన్ చెప్పడం వల్ల ఏందని అంటే హౌ టు డెసిగ్నేట్ ది ప్లేన్స్ సింపుల్ వర్డ్లో వన్ వర్డ్లో మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ ఏం చెప్పాడండి టు డెసిగ్నేట్ ది ప్లేన్స్ ఓకేనా పిల్లలు సో దీని మీద మరి ఈ మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్ట్రక్చర్స్ చేయాలి కదా ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని స్ట్రక్చర్స్ చేద్దాం పిల్లలు సో వన్ జీరో జీరో స్ట్రక్చరు వన్ వన్ స్ట్రక్చరు ఇది మన ఎగ్జామ్లో బాగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే సో సో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 టూ వన్ టూ 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 ఫోర్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు మనకి న్యూరికల్లో టూ మార్క్స్ కింద అడుగుతూ ఉంటాడు మనం స్ట్రక్చర్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇది మిల్లర్ అండ్ డిసెస్ సింపుల్గా ఐదు స్టెప్లలో మీకు పం చూపించాను మీరు కంపల్సరీ ఎందుకు సార్ మీరు త్రీ ఏ వన్ బి టూ సి ఏం తీసుకున్నారు మీరు వేరే నెంబరింగ్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే కంపల్సరీ